Hello friends. Today we are going to see the electrolyte concentration cell with transparency, which is reversible to cation. Manjas upon asa concentration cell bagna rahe, jachamade electrolytes concentration veg vegrahe, and ityamole EMF generate hotahe. This is yamade transparency sudha allowed ahe, manje eka. सोल्यूशन मधुन दुसर सोल्यूशन मधे आयन्स का ट्रांसफर जो आहे, हे पॉसिबल आहे। अगेन इट इज रिवर्सिबल टू कैटायन याचा अर्थ हाफ सेल जैसा मधे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हे दोन घटक अस्तात त्या मधे कॉमन असलेला घटक असना रहे तो त्या सॉल्ट मधला कैटायन असना रहे उदाहरण पहला नंतर हे आपले लांडकिन here it is the hydrogen gas electrode concentration or activity of the SCL is A1 here also the cathode is also another hydrogen gas electrode however the activity of the electrolyte SCL is different that is A2 the left hand side la so SCL sa solution ahe that activity A1 ahe the right hand side la activity A2 ahe A1 is not equal to A2 हे दोनी कॉन्सेंट्रेशन्स वेग वेगड़े आहेत हे इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्सेंट्रेशन आहे म्हणूनच याला इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल म्हटलेला आहे तसे इथे सॉल्ट ब्रिज च्या ऐवजी आपल्याला एक डायफ्राम फक्त दिसतोय त्यामुळे इकडच्या कंपार्टमेंट मधले आयन्स आणि ह्या कंपार्टमेंट मधले आयन्स हे एकमेकांमध्ये मिसळू शकतात किंवा ट्रान्सफर त्यांचं पॉसिबल आहे रिवर्सिबल टू कैटायन याचा अर्थ H2 आणि HCl यहाँ मधे कॉमन आहे तो आहे एच इथे एच कसा आहे एच प्लस म्हणून आहे म्हणूनच याला हा कैटायन कॉमन असल्यामुळे याला म्हटले रिवर्सिबल टू कैटायन ओके सो दिस इज द हाफ सेल व्हिच इज कॉल्ड एनोड दिस इज द राइट हैंड इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड कैथोड ओके सो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय ईसीटी that means EMF of the cell with transference is nothing but the EMF of the cell plus EJ that is junction potential. Cell potential and junction potential and she buries kelanantar j total potential yata te ya cells overall potential kiwa total EMF ahe. So total EMF of the concentration cell with transference is equal to ER minus EL plus junction potential EJ. Okay. First of all, we shall write down the electrode reactions. With a left hand electrode, ahe, hydrogen gas electrode, there will occur oxidation. Right hand electrode is cathode, that is, the reduction is occurring at this particular electrode. So, we shall write down the electrode reaction like this. At left, one half H2 in the gaseous phase at certain pressure gives out one electron and gets converted into H plus ions that is of the activity A1. At the right hand side electrode reduction takes place that is acceptance of electron takes place. H plus ions of activity A2 will accept the electron and get converted into H2 gas. The sum of the two reactions will give us the information regarding the net cell reaction which is given by H plus A2 give H plus of activity A1. So, the net cell reaction is written like this. From this reaction we can understand the number of electrons involved in the reaction that is n is equal to 1 and from the cell reaction we can identify what is the product and what is the reactant. So, we can write down the reaction quotient activity of products A1 divided by activity of reactants that is A2. So, reaction quotient is A1 by A2. Now, we shall be writing the Ehlers equation. We know AC is equal to E0C minus 2.303 RT upon NF log of QA that is the reaction quotient. Okay. So, we know EC is equal to ER minus EL. 
and similarly e0 c is also equal to e0 left right hand electrode minus e0 left hand electrode as right hand electrode and left hand electrode both are hydrogen gas electrodes the standard potential will be same right hand electrode and left hand electrode he doni hi hydrogen gas electrodes aslyamule स्टैंडर्ड कंडिशन लगे पोटेन्शियल है तो सेम आना है और फरक जो है डिफरन्स जो है तो जीरो सो ई जीरो सी इज जीरो सो पुटिंग दिस जीरो हियर वी कैन राइट डाउन एम एफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी अपॉन एफ लॉग ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन डेट इज ए वन बाय ई टू हे निगेटिव साइन काढून टाकायची असेल तर आपल्याला न्युमरेटरची व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरला घ्यावी लागेल ए सी इज इक्वल टू टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री आर टी अपॉन एफ लॉग ऑफ नाव ए टू बाय ए वन ए टू हे न्युमरेटरमध्ये आहे ए वन डिनॉमिनेटरमध्ये आहे म्हणजेच जर ए टूची व्हॅल्यू जर ए वनपेक्षा जास्त असेल तर आणि तरच ही व्हॅल्यू ई एम एफ ऑफ द सेलची पॉझिटिव्ह येणार आहे दॅट इज वाय ए टू If it is a2 greater than a1, EMF of the cell is positive, and if there is EMF positive, then what is cell reaction spontaneous? As the, if we are able to show that if there is a cell that is having a reaction spontaneously, then what is the result? Then the EMF is generated. So junction reaction means what? This cell is there. There are two electrons. मटेरियल सेम आहे इट इज कॉन्सन्ट्रेशन सेल इलेक्ट्रोलाइटच सोल्यूशन जे आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन फक्त वेगवेगळं आहे आणि या वेळेला लेफ्ट हँड साईडच्या इलेक्ट्रोडला कोणती रिॲक्शन होते आहे बघा ऑक्सिडेशन रिॲक्शन होते इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होतात हे इलेक्ट्रॉन्स या एक्सटर्नल वायरमधून इकडे येतील आणि त्यामुळं आपण करंट कसा फ्लो होतो आहे म्हणतो लेफ्ट हँड इलेक्ट्रो राईट हँड इलेक्ट्रोडकडून लेफ्ट हँड इलेक्ट्रोडकडे करंट फ्लो होतो आहे असं आपण म्हणतो राईट हँड इलेक्ट्रोडला मात्र रिडक्शन होत आहे हे इथे येणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते हे सोल्युशनमधले एच प्लस आयन्स ॲक्सेप्ट करत आहेत आणि त्याचं हायड्रोजन गॅसमध्ये रूपांतर होत आहे म्हणजेच इकडे लेफ्ट हँड इलेक्ट्रोडला काय होत आहे हायड्रोजन आयन्स तयार होत आहेत आणि इकडे मात्र एच हायड्रोजन आयन्स कमी होत आहेत त्यामुळं या एस सी एलमधले सी एल मायनस आयन्स इथे शिल्लक राहत आहेत म्हणजे काय होईल काही वेळानी या सोल्युशनमध्ये एच प्लस सायन्स एच प्लस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल इकडे मात्र सी एल मायनसचं आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल आणि त्यामुळं हे हायड्रोजन आयन्स लेफ्ट टू राईट आणि सी एल मायनस सायन्स राईट टू लेफ्ट असे ट्रान्सफर होऊ लागतील ड्यू टू धिस पर्टिक्युलर ट्रान्सफरन्स व्हॉट एव्हर ई एम एफ इज जनरेटेड ॲट धिस पर्टिक्युलर जंक्शन इज कॉल्ड ई जे दॅट इज जंक्शन पोटेन्शियल गेटिंग द पॉईंट सो दिस इज द ट्रान्सफर ऑफ द आयन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अँड राईट टू लेफ्ट अँड ड्यू टू धिस द जंक्शन पोटेन्शियल इज डेव्हलप्ड द सेम थिंग वी आर गोईंग टू अंडरस्टँड इन द टेक्स्ट दॅट इज वेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एक्सटर् फ्लो एक्सटर्नली फ्रॉम लेफ्ट टू राईट द करंट फ्लोज थ्रू द सेल राईट टू लेफ्ट At left hand side, positive ions are generated, and therefore solution becomes rich in the positive ions. That is H plus ions here in this example. At right, uh, positive ions from the solution accept accept the electrons, and hence left negative ions in the solution. Hence solution becomes rich in the negative ions. Just now I have explained this with the help of the diagram. Hence positive ions move from left to right. and negative ions move from right to left through porous diaphragm this is called transference and due to this there occurs the junction reactions for each faraday of current the number of ions passing from one half cell to other is called transference number transference number t minus this is the transference number of anion that is negatively charged ion t plus is the transference number of the positively charged ions and always the sum of the two transference numbers is equal to 1 so t plus plus t minus is equal to 1 in other words we can say t plus is nothing but 1 minus t minus or we can say 
t minus is equal to 1 minus t plus okay so considering the example which we have written previously we can see here there are two types of reactions occurring some reactions are occurring at the electrodes the and some reactions are occurring at the junction so electrode reactions we have already written like at left the oxidation takes place at right reduction takes place the sum of the two reactions will give us the net cell reaction at the junction what happens at left the chloride ions are transferring from the right to left and therefore the transport number of the cl minus ions is t minus so t minus number of chloride ions whose activity is a2 are getting transferred to the t minus ions of the cl minus of the activity a1 okay cl minus ions he activity a2 pasun a1 kade transfer hota hai right kadun left kade so this is the reaction occurring at the left junction at right what is happening h plus ions are transferring from left to right so a1 to a2 that's the transference number i 1 minus t minus so 1 minus t minus h plus ions of activity a1 left side are getting transferred to right side that is 1 minus t minus number of h plus ions of activity a2 he brackets are upon solve kelly top lila mail 1 into h plus activity of a1 so h plus of activity a1 minus minus sign comes over here t minus number of h plus ions of activity a1 transferring to again this bracket is also solved h plus ions of activity a2 minus t minus number of h plus ions of activity a2 so 1 2 and 3 these three reactions are occurring and if we can sum up all these three reactions we can get the overall reaction hence overall cell reaction is a combination of the electrode reactions as well as junction reactions so one two three we are going to combine these three reactions first of all we shall write down h plus a2 plus h plus a1 minus t minus h plus a1 t minus cl minus of a2 so combination of the three reactions right hand side la jaya hai the right hand side la lai sa left hand side la hai the left hand side la lai sa and it's a common values ahe the upon nullify karun ta gaja he kade left side la pan h plus a2 ahe he kade pan h plus a2 ahe h plus a1 ahe h plus a1 ahe the common values are karun ta gaja the up lala kai mahi ta baga so overall cell reaction is written as minus t minus h plus of activity a1 plus t minus cl minus activity of a2 yes like this if we try to transfer this negative term to the right hand side this negative term will come to the left hand side and this equation will become t minus scl a2 giving t minus number of scl a1 because here h plus ions and cl minus ions are there of the same activity and same transport number okay so this is the overall cell reaction so reaction this is the reaction showing that t minus number of moles of hcl are transferred from solution of activity a2 to to the solution of activity a1 for every faraday passing through the cell so emf of the cell is that is where is the zero c is zero that is standard potential of the cell is zero because left hand and right hand electrodes are same the electrode potential equation can be written as ec t is equal to minus 2.303 rt upon f log of a1 raised to t minus divided by a2 raised to t minus if we get this t, t minus common we shall write down ec t is equal to this minus T minus into the equation minus sign kadhun da kai cha sale tar numerator denominator yaan cha madhe sequence badla wala gil ect is equal to t minus into 2.303 rt upon f log of a2 by a1 
okay so here the transport number appears in the equation okay इथे a2 टू इज इन द न्यूमरेटर ए वन इज इन द डिनोमिनेटर अगेन इफ ए टू इज ग्रेटर दैन ए वन देन द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस वन मोर थिंग हाउ टू डिटरमाइन द एक्टिविटी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द मास एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट सो एम एंड गैमा हियर एच सी एल मधे दोन आयन्स हैं एच प्लस एंड सी एल माइनस एंड देर फोर एक्टिविटी इज इक्वल टू एम इन टू गैमा स्क्वेर If we want to write down it like this, a2 is equal to m2 gamma 2 square, a1 is m1 gamma 1 square, bracket square. This is the EMF of the cell with transference. This is given by T minus 2.303 RT upon F log of yes a2 that means m2 gamma 2 square divided by a1 that is m1 gamma 1 square. इथे पण जो एक्सपोनंट आहे टू तो आपण कॉमन काढला तर आपलं हे इक्वेशन मिळेल ए सी टी एम एफ ऑफ द सेल विथ ट्रान्सफरन्स इज इक्वल टू टू टी मायनस इन टू टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री आर टी अपॉन एफ लॉग ऑफ एम टू गॅमा टू बाय एम वन गॅमा गॅमा वन हे जे जंक्शन पोटेन्शियल आहे ते इलिमिनेट करण्यासाठीच आपण नेहमी डायफ्रॅम न वापरता सॉल्ट ब्रिज वापरत असतो सॉल्ट ब्रिज वापरल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल इथे सिम्बॉल बदलला बघा दिस इज द सिम्बॉल फॉर सॉल्ट ब्रिज नाव देर ट्रान्सफर ऑफ द आयन्स इज नॉट अलाउड अँड देर फोर द जंक्शन पोटेन्शियल इज इलिमिनेटेड इफ दिस इज इलिमिनेटेड देर विल ऑकर देर विल हॅव ओनली द एम एफ ऑफ द सेल द रिॲक्शन is h plus science at a2 concentration will transfer to h1 h plus science of the a1 concentration so ac is equal to minus 2.303 rt upon f log of a1 by a2 a1 product a2 reactant negative sign kadhaychi asel tar he sequence badalla jail ec is equal to 2.303 rt upon f log of a2 by a1 for univalent electrolyte h plus activity is equal to m into gamma therefore we can write a2 is equal to m2 gamma 2 a1 is equal to m1 gamma 1 so ec is equal to 2.303 upon f log of m2 gamma 2 by m1 gamma 1 so this is the equation for the cell potential where the junction potential has been eliminated by using the salt bridge manje jeva asa ha cell ahe ki jacha madhe concentration electrolytes sa veg vegla ahe ani junction potential astana kay hota ani nastana kay hota manje salt bridge vaparla tar kay tesa equation yeta ani salt bridge nasel diaphragm asel transference possible asel tar tesa equation kay yeta he apan bagitla when the cell is reversible to the cation yacha electrode ani electrolyte yancha madhe h plus cation jo ahe to common ahe ya ivaji asa hi cell asu shakto ki ja madhe negative ion ki manje anion common ahe manje concentration cell with transference reversible to anion is also possible ma asa jar cell asel tar tyacha potential nemka kasa asel आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा ट्रान्सपोर्ट नंबर इन्व्हॉल्ड असेल हा इंटरेस्टिंग पार्ट आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत धन्यवाद